ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണം സീരീസ് പാലക്കാടൻ സീരീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിൽ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ശൈലിയിലുള്ള ഒരു സദ്യ ഐറ്റം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിലാണ് ആക്ച്വലി ഞാനിത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരം വരെ അത് പോകണം വനിതയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ മഹാറാണിമാരെയൊക്കെ കാണാം തമ്പുരാട്ടിമാരെ അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വേറൊരു സെറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകണേ എങ്കിൽ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഇത് സെറ്റ് സാരിയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം ഞാനിന്ന് ബാലരാമപുരത്ത് പോയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓണം പർച്ചേസ് ചെയ്തല്ലോ ഷോപ്പിംഗ് അന്നേരം ഈ സാരി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഇത് ഇതിൽ കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ എപ്പോൾ എടുക്കും കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ തൊട്ട് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറുകൾ പലതരമാണ് ഇഞ്ചി നാരങ്ങ മാങ്ങ അത് വളരെ കോമൺ ആണ് നെല്ലിക്ക അച്ചാറും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അച്ചാറുണ്ട് പലതരം ചമ്മന്തികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് അച്ചാറാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു പെരട്ട് അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക പെരട്ട് അച്ചാർ ഒരു നെല്ലിക്ക പെരട്ട് പോലെ ഇരിക്കും അതൊരു അച്ചാറാണ് പക്ഷേ അട്ടിപ്പൊളിയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണത്തിന് അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്കയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അതെ ഇത് വലിയ നെല്ലിക്കയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വലിയ വലിയ നെല്ലിക്ക അത് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുക ഇനി ഇത് കെക്ക അതായത് നെല്ലിക്ക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ അത് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണിത് ഒന്ന് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം പകുതി വേഗിൽ വേവിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചു ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചു പച്ചമുളകും തൊണ്ടൻ മുളകും ട്രിവാൻഡ്രാകാരുടെ സ്പെഷ്യലാണ് തൊണ്ടൻ മുളക് സാമ്പാർ മുളക് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലീസ് ഗാർഡനിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിയാം പച്ചമുളകും തൊണ്ടൻ മുളകും അതും കൂടെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ചതയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചതച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെല്ലിക്ക വേവിക്കാം അതായത് വറ്റൽ മുളക് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് തരിതിരിപ്പായിട്ട് പിടിച്ച് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ അതേ പാകത്തിന് മൂത്ത് നല്ലൊരു മൂത്ത മണം ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി നല്ല മൂക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ വരും അതാണ് എൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് അല്പം ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് എട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ തരി അല്ലേ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലീസ് റെഡ് ചില്ലീസ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ആണ് അടുത്ത പരിപാടി അതായത് നെല്ലിക്ക ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം നെല്ലിക്കയുടെ മേളിൽ നിൽക്കണം വെള്ളം ആ ഒരു അളവിന് എടുക്കാം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഊറ്റി കളയും അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് അത് ഇപ്പോൾ വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമായിട്ട് അത് വിചാരിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് ഉപ്പിടാം അതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കും ഇതാണ് ഇനി വേവിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിക്കും ഇനി ഇത് വേഗട്ടെ വേഗാൻ മീൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്ത് പോകണ്ട ഒരു പകുതി വേഗിൽ അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുരു നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി കുരു ഇളകി വരുന്ന ഒരു പാകം അത്രയും ഒന്ന് ഇത് തിളയ്ക്കണമല്ലോ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് ആ ഒരു പാകം ആകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നെല്ലിക്ക ഊറ്റി മാറ്റണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളകി തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കുരു വേറെ കഷ്ണങ്ങൾ വേറെ ആയിട്ട് ഇങ
എല്ലാ ഞാൻ ആ കഴിച്ച എല്ലാ സദ്യ ഐറ്റംസും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചൊക്കെ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ച് ശീലിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ ശൈലി എന്താണ് അവരുടെ റെസിപ്പീസ് എന്താണ് അതിനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കത് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും അവരുടെ രീതി എന്താണ് ഭക്ഷണ രീതി എന്താണ് അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ക്യൂറിയസ് ആണ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം തൃശ്ശൂർ ശൈലിയിലുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ സദ്യവട്ടം ഇത് പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈൽ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് തിരുവനന്തപുരം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഓണക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓണം സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ കൊച്ചടുക്കൾ ഞാൻ ഈ തറയിലിരുന്നാണ് അരിഞ്ഞതും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പോൾ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സീരീസ് ഉണ്ട് ഓണം സീരീസ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അത് നോക്കിയാൽ മതി ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ് ഓണം സീരീസ് ആ ഇയർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ ആകും അന്നേരം ടീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റി മാറ്റാം നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ അതേ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇളകി വരുന്ന വെടിച്ച് വരികയെന്ന് പറയില്ലേ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എല്ലാ പീസസും ഇങ്ങനെയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും കുരുമാറ്റാനായിട്ട് ഇതാണ് പാകം ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാ പീസസും ഏതാണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇത് വിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഏതാണ്ട് പകുതി കൂടുതൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഊറ്റി മാറ്റാം അങ്ങനെ നെല്ലിക്കെല്ലാം ഒരു അരമുക്കാൽ വൈകിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കുരുവിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നു തുടങ്ങി അതൊരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ അല്പം ഒന്ന് തണുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വഴിട്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആകും ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ അച്ചാർ എപ്പോഴും നല്ല എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള നല്ലെണ്ണ റെഡിയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണ ചൂടാക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇങ്ങനെ പരണ്ട് വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിരുന്നത് പിന്നെ തൊണ്ടൻ മുളക് അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു തൊണ്ടൻ മുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു ഇരുപത് എണ്ണം ചതച്ചതാണ് ഇരുപത് അല്ലി ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ച ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കാൽ കിലോ അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓയിൽ നല്ലെണ്ണ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വയണ്ട് വരയ്ക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ല എണ്ണയാണ് ഇത് എള്ളെണ്ണയാണല്ലോ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് നല്ല ഒരു ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെരട്ടിയെടുക്കുകയല്ലേ അത് കാരണം നല്ലതായിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടി അപ്പോൾ ഈ സമയം തീ അല്പം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ നെല്ലിക്കയുടെ പീസസിനെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പോകും തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളകി പീസസ് ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ ഒരു മാറ്റുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ തൊട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്
ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് തീ വീണ്ടും കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കും അതാണ് ഇതൊരു വ്യത്യാസം മുളക് പൊടി നമുക്കിപ്പോൾ അര കിലോ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തീ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം നെല്ലിക്ക ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും പച്ചച്ചുവയെല്ലാം മാറി ഇനി കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഏതാണ്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കായപ്പൊടി ആഹാ നല്ലമണം നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കുമിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇരുപതെണ്ണം എണ്ണ കാൽ കിലോ അര കിലോ അര കിലോ നെല്ലിക്ക പിന്നെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാം കായപ്പൊടിയും ചേർത്തു അത് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആ ചാൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെറ്റായി അങ്ങനെ നെല്ലിക്ക പെരട്ട് അച്ചാർ റെഡി ഓക്കെ ഇത് ഇരിക്കും തോറും സ്വാദ് കൂടും പിന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര എരിവ് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ അച്ചാറല്ലേ കാര്യം ഇത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പാകമായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഭയങ്കര എരിവാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിനാഗിരി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലയിൽ വിളമ്പാം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ രാത്രി അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെറ്റായിരിക്കും ആ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ രക്ഷയില്ലാനും മുഴുവൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അയ്യോ ദൈവമേ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേറ്ററിങ്ങിന് സദ്യ കേറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ നാല് അച്ചാർ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെരട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നെല്ലിക്ക പെരട്ട് അച്ചാറും കൂടി ആയാലോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ വെള്ള നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പം നാല് ഇപ്പം ഇഞ്ചി നാരങ്ങ മാങ്ങ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും പലതരം അച്ചാറുകൾ അതിൽ നെല്ലിക്ക അച്ചാറായിട്ടുണ്ട് പെരട്ട് അച്ചാറുണ്ട് പിന്നെ വെള്ള നാരങ്ങ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ചിലർക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പെരണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ലൂസല്ല പെരണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കില്ലേ നെല്ലിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഇപ്രാവശ്യം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലെ സദ്യയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു നെല്ലിക്ക പെരട്ട അച്ചാർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പരണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഇനി ഉരുളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി തണുക്കുന്നവരെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വറ്റി ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ല ഫ്രിഡ്ജ് കൂടുതൽ ദിവസം വെച്ചേക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ കൂടുതൽ മേളിൽ ഇങ്ങനെ നകർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ ഇരുന്നാലും കേടാവില്ല അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവാണ് ഓയിൽ അച്ചാറുകളുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രിസർവേറ്റീവ് എണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലെണ്ണ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഒരല്പം എണ്ണയിൽ അതിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് എണ്ണയിലെങ്കിലും കുറച്ച് കടുക് വറ്റൽമുളക് എല്ലാം കൂടി താളിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ ഫൈനൽ താളിക്കലിന് തുടങ്ങുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നല്ലെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ചിട്ടാലും ഓക്കെ അതും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് കുറച്ച് മതി കാര്യം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയുണ്ട് ഒരു ഒന
അങ്ങനെ റെഡി നെല്ലിക്ക പരട്ട അച്ചാർ റെഡി ഇത് കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നെല്ലിക്ക വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോയിലാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേ അളവ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായിട്ട് വരും അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി അടിപൊളി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു വെറുതെ ഇത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ വെള്ളച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കുഴച്ച് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയുമോ അടിപൊളി ആയിരിക്കും നല്ല മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാളനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലും ഇത് ഗംഭീരമായിരിക്കും നെല്ലിക്ക പെരട്ട അച്ചാർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചാറും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അച്ചാർ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഓണം സദ്യയുടെ ഭാഗമാണ് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സെല്ലാം അത്തരം നല്ല പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ബിസി ഡേ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവാണ് ട്രാവൻകൂർ പാലസ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് 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 സീൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോവാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഹെയർ ഡ്രോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ മുടിയൊക്കെ പിന്നെയൊക്കെ വേറെ എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും എടുക്കാൻ പോകണേ എന്തായാലും പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഈ ഓണക്കാലം നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങണു ഒരുപാട് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ലെസ് ഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെ പോലെ അത്രയും ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവണം ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം ഒരു നന്മയാണത് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാനും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ഒക്കെ സഹായിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി വേറെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ സെക്കൻഡ് ഡേ അതായത് ഉത്രാടം കഴിഞ്ഞ് തിരുവോണമാണ് ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ പിന്നെ ഉത്രാടം പാച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഭയങ്കര ഓട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അയ്യോ ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളും അതൊക്കെ രസകരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തിരുവോണം നന്നായി ആഘോഷിക്കുക അപ്പോൾ എൽ എൻ ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും പൂച്ചേട്ടൻ ആനിക്കുട്ടി വിഷ്ണു പിന്നെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള പാർവതി അശ്വൻ നമ്മുടെ ട്രിപ്ലെക്സ് ആയുഷ്മാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പിന്നെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എൽ എൻ ബ്ലോക്സിൻ്റെ ബാക്കി ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും വക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പറയുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലവ് ഇനിയും അതുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓടാം അങ്ങനെ നെല്ലിക്ക അച്ചാറെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോകുന്ന എവിടെയാണെന്നല്ലേ അതായത് വിജിയുടെ ഫെയർ എന്നുള്ള ഹെയർ സലൂണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാര്യം അടുത്ത ഞാനൊരു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ വനിതയുടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേറൊരു മേക്ക് ഓവറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഫെയറിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ 
തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ഇന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയെ നിത്യവും സേവിക്കുന്ന സർവവും പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ച് പത്മനാഭദാസരായി രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നിർവൃതിയാണ് വനിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിമാരുമായിട്ട് ഓണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടാനും വനിതയുടെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതേ വനിതയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എഡിറ്റോറിയൽ ടീം മെമ്പറായിട്ടുള്ള മെർലിനുണ്ട് മെർലിൻ്റെ സഹായികളായിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട് അമ്മുവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് തമ്പുരാട്ടിമാരുമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയും അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയും അവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണിവർ മനോഹരമായ ഫോട്ടോസൊക്കെ എന്തായാലും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രീനറിയാണ് ഒരുപാട് മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മഞ്ചാടി മരമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുന്നിക്കുരുവും മഞ്ചാടിയും ഒക്കെ കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്തെ മുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറി ചെല്ലുന്നൊരു മുറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് തമ്പുരാട്ടിമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഊണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു ചുവരുകളിലൊക്കെ തൂക്കിയിരുന്ന രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങളും അമ്മ മഹാറാണിയുടെ ചിത്രവും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരുക്കിയിരുന്ന പീഠങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് തമ്പുരാട്ടിമാർ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഊണവിശേഷങ്ങളും ഊണപാചകത്തിൻ്റെ കഥകളും ഒക്കെ വിവരിച്ചു തന്നു സ്വീകരണ മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഓണവില്ല് കുറച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓണവില്ലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ ഓണസദ്യയുടെ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തമ്പുരാട്ടിമാരെ വളരെ വാചാലരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ മുത്തശ്ശിയായിരുന്ന സേതു പാർവതി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയെക്കുറിച്ചും അമ്മാവനായ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് പങ്കിട്ടത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിമാരുമായിട്ട് ഈ വിശേഷങ്ങൾ അതായത് ഓണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വനിതയുടെ ഊണപ്പതിപ്പിൽ കാണാനാവുന്നതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം ലക്കം വനിതയിലാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ പൊന്നോണ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ഇതിനകം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വനിതയുടെ ഈ ഒരു ഓണപ്പതിപ്പ് വാങ്ങി നോക്കുക അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടുന്നത് എങ്കിലും വനിത ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി വായിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയും ഇവിടെ തമ്പുരാട്ടിമാരോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഒരു കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജകുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന വനിതയോട് ഒരായിരം നന്ദിയും സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഓണവിശേഷങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി ലാർ 